ஆடி பங்களாவு ഹലോ <laughs> 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 Excuse me. No. Come here. Mugeshna said in the cinema TV. Hey, I'm sorry. Hey, I'm going to shoot my house. Hey, I'm going to shoot my house. Hey, I'm going to shoot my house. ഹലോ ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളൊന്നുമല്ല ചേട്ടൻ വഴിതെറ്റി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നേക്ക ലീലയുടെ വീടൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ താരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിയാണല്ലോ പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ വീടല്ലല്ലോ സോറി ഏട്ടാ മുകേഷേട്ടാ ഇന്നലെ ഒരു ചർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നേ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ആ ചർച്ച ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒന്ന് ടയേർഡായി ഒരു ഫുള്ളൊക്കെ വെടിച്ച് അടിച്ച് അറിയാണ്ട് ഫിറ്റായിട്ട് വീട് മാറി കയറിയതാണ് സോറി എന്തായിരുന്നു ചർച്ച അത് മദ്യ വർജനവും മദ്യ നിരോധനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നായിരുന്നു അത് അടുക്കണ ബ്രാൻഡ് ടേസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വ്യത്യാസം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് അങ്ങനെ ബ്രാൻഡ് ഒന്നുമില്ല ബ്രാൻഡ് ഏതായാലും ബ്രാൻഡ് ആയാൽ മതി മീൻകറിയുടെ ഒക്കെ മണം ഷർട്ടിലുണ്ട് കേട്ടോ പുള്ളിക്ക് ഇപ്പോഴും അല്ലെങ്കിലും ചേട്ടാ ചിലർ ഇങ്ങനെയാ തയ്യും കോട്ടും പാൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാ അലമ്പാണ് സ്കൂളിന്റെ പടി കയറിയിട്ടില്ലാത്തവൻ പോലും കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മാന്യനെ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചിലരൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയും യെസ് നോ നോ ബട്ട് വൈ വൈ യെസ് വൺ പ്ലീറ്റ് ഓംലെറ്റ് ഒരു ഓംലെറ്റ് എന്ന ഏട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ആവും പിന്നെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ചില പരിപാടിക്ക് ചില ക്ലബുകളിലൊക്കെ വിളിക്കും ഈ ക്ലബിന്റെ ഒക്കെ പരിപാടി ഞാൻ മറ്റേ സ്റ്റാറ്റസ് ക്ലബുകളാണ് കോട്ട് സാധനങ്ങൾ ഈ വരവുകൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അവിടെ മുഴുവനുള്ളത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ കൈ ബട്ടനും ആങ്കറിങ്ങും അതും ഇതും ഒരു പെങ്കൊച്ചും ഇവർ ഇവർ പുതിയ പ്രസിഡന്റിനെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കും നേഴ്സ് അവർ ന്യൂ പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ കോശി ഡാനിയൽ കോശി ഡാനിയൽ വരും നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ചേട്ടനെ ഒരു അവതാരക വിളിക്കുകയാണ് വെൽക്കം മുകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാലും ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഒരു പത്ത് മടങ്ങ് ശ്രുതി താഴെ അല്ലേ സംസാരിക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആങ്കറിന്റെ പത്തിരട്ടി മേളിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ആങ്കർ വിളിക്കുകയാണ് നാസ്റ്റ് ഐ വെൽക്കം അവർ ന്യൂ പ്രസിഡന്റ് കോശി ഡാനിയേൽ കോശി ഡാനിയൽ ഒരു മൈക്ക് മടിക്കും ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഗുഡ് ഈവനിംഗ് ഇത്ര വച്ചെത്തി പറയും പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി തുടങ്ങും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അതിനു മുമ്പ് ഒരാറെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിയിലെ ഒരു ലാസ്റ്റ് പാട്ടിന് തൊട്ട് മുകട്ടി ബഹളമൊക്കെ നടക്കുമ്പം ഇത്രയും താളമില്ലാതെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗം വേറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല ജുംബലിക്ക ജുംബലിക്ക ജുംബല ജുംബാരേ ജുംബലിക്ക ജുംബലിക്ക ജുംബല ജുംബാരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡാൻസ് കളിക്കും ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവനെ അവസാനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടി വന്നു ഔട്ടായ ഔട്ടായതല്ല ദേശീയ ഗാനത്തിന് സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് കളിച്ചതാ അങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഒരാളങ്ങ് നല്ല ഫിറ്റായി ഈ ഫിറ്റാവുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അയ്യോ സഹിക്കത്തില്ല എപ്പോഴും അയാൾ തന്നെ സംസാരിക്കും വേറെ ആരും സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് താഴും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിർബന്ധിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം വലിയ റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആളാണ് അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം വരട്ടെ ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസാനം ശരി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം നേരെ പോയി പൈപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് കൈ എഴുതിട്ട് ഹോ ഉഗ്രം ഫുഡ് നല്ല ചിക്കൻ നല്ല ആരുടെ ഭർത്താവല്ലേ അതെ നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനാണോ അത് ന്യായമായ ജ്യോതി എനിക്ക് ആ സംശയമുണ്ട് അത് ഇവനോ വിവരമില്ല വിവരമില്ലാത്ത സാറിന് എങ്ങനെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൂടെ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് പറ അപ്പൊ ഞാനാരാന്ന് അറിയണല്ലേ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്ന ആര്യയെ നൃത്തം പഠിപ്പിക്കുന്ന നൃത്ത അധ്യാപകനാണ് ഞാൻ അപ്പൊ തനിക്കാ വരൂലാത്തല്ലാണ്ട് അവളെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കുക പത്ത് വർഷം അവളുടെ നിലയിൽ ഒന്നും കയറൂല നെയ് വഴങ്ങില്ല നെയ് വഴങ്ങും വഴങ്ങും എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാവുന്നല്ലേ അവളിവിടെ നിക്കണ്ട ആളല്ല മുഖേഷ് സാർ പിന്നെ
അവളങ്ങ് ഉന്നതി കൊടിമുടികൾ കീഴടക്കേണ്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് എന്തൊക്കെ അനാവശ്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വളരെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന ഞാൻ നടത്തുന്ന എന്റെ വിദ്യാലയത്തിൽ ഈ ഡാൻസ് സ്കൂളിൽ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളുണ്ട് ഈ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളിൽ ഫീസ് തരാത്തത് ഒരറ്റ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ആര്യ മാത്രം അങ്ങനെ കാശ് തരാതെ തരാതെയാണ് ആ കുട്ടി പഠിച്ചത് അന്നേ മുതൽ എനിക്ക് ചെറിയൊരു നോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അനാവശ്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്താ ഭാര്യ പറ്റി അനാവശ്യം ആവശ്യമല്ല അവളിലുള്ള കല അങ്ങനെ നടനകളുടെ ആ വൈഭവം താണ്ടണ്ട ആ കുട്ടി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് എന്ന് ഏതോ കാരി കച്ചറ അവളെ വിവാഹം കഴിച്ചെന്ന് അതോടുകൂടി ആകെ കച്ചറയായി പോലെ അവളുടെ ജീവിത കരിയർ തന്നെ ആകെ മാറിപ്പോയി സാർ താൻ ഞങ്ങളെ കുറ്റം പറയാതെ താൻ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞാനിപ്പോ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പറയണം എനിക്കവിടെ നിക്കപ്പുറത്തില്ല പ്രൊഡ്യൂസർ ചെന്നൈയിലൂടെ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്റെ തന്തി കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതല്ല പറഞ്ഞേ ഇതൊരു പുതിയ പ്രൊഡ്യൂസർ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു കുട്ടിയെ വേണമല്ലോ പുതിയൊരു പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു മുഖം പതിഞ്ഞത് ആര്യയുടെയാണ് ആ നിഷ്കളങ്ക ശാലിന്റെ സ്വഭാവം ആ മുഖം ആ സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ബ്യൂട്ടി ആയിട്ടുള്ള ആ നടന വൈഭവം ആ അംഗ ലാവണ്യം ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആര്യ വല്ലാൻ വേറൊരു കുട്ടിയില്ല അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ കൊടുക്കാം എന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് ആ പുതിയ പടത്തിലേക്ക് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ആര്യെ കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു ശബ്ദം ചെയ്യിച്ചു എന്ന് എന്താ അതായത് ഇനി മേലാൽ ഡാൻസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് അവളെ കൊണ്ട് ശബ്ദം ചെയ്യിച്ചു എന്ന് ശരിയാണോ അല്ലയോ അല്ല ചെറുതായിട്ട് ശബ്ദം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവളെ കാര്യം വേണ്ടി പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് എന്തായാലും വേണ്ടില്ല അത് വളർന്ന് കൊടുപിടികളോളം ഉന്നതിയിലെത്തേണ്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് ഭാവിയുണ്ട് ആ നർത്തകയെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കും അവളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലങ്ക ഞാൻ പണ്ട് ഊരി മേടിച്ചു ഇനി ഈ പരിപാടി നടക്കുകയല്ലേ ആ ചെലങ്ക ഊരി മേടിച്ചു കൊടുക്കണേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് ശബ്ദം പിൻവലിക്കാൻ പക്ഷെ ചെലങ്ക തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ ആശാശരത്തിന് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ദുർഹം മേടിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അതേ അങ്കലാകുണ്യവും അതേ സൗന്ദര്യവും ആ നടന ലാളിത്യവും ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വേണമല്ലോ ആ കുട്ടി ഇനി അവിടെ കിട്ടും സഹോദരി ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇതിനെ പറയണത് അഴിഞ്ഞാട്ടോന്നാ എങ്ങനെ സഹിക്കണം ശബ്ദം ജയിക്കേണ്ടത് ശരിക്ക് ഫിഷ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാ ആര്യെ കൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യിക്കില്ല എന്നുള്ള ശബ്ദം പിൻവലിച്ചിട്ട് ഈ മുതലിന്റെ ഇനി മേലാൽ ഡാൻസ് ചെയ്യിക്കില്ല എന്നൊരു ശബ്ദം എടുപ്പിക്കും കാല് പിടിക്കാം ഇല്ല മാഷ പറയണേ അപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം എന്റെ നൃത്തം കൊള്ളില്ല അല്ലേ അല്ല അമ്മ ഇതെന്താ കാണിച്ചത് മുകേഷേട്ടാ സാധാരണ നല്ലോണം നൃത്തമൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുക്കന്മാർ സന്തോഷാർത്ഥം അവരെ മോതിരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഊരി തരും ഇവിടെ എന്തായാലും അത് കിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായി ഞാൻ അതോട് പിടിച്ച് വാങ്ങി അതെ ഞാൻ ഡാൻസ് കളിച്ച് ആ പടം വലഞ്ഞിരിക്ക പോരാത്തിന് കൊളസ്ട്രോൾ അല്പം കൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഈ മോതിരം ഞാൻ കൊണ്ടേ പണയം വെച്ച് നല്ല വല്ല ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടോളം എന്റെ ആരോഗ്യം നന്നാക്കട്ടെ ഇത്ര പരാതി കേട്ട് പരാതി കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തു ബറായി ബംഗ്ലാവിലെ പരാതി കേട്ട് ഞാൻ മടുത്തു നീ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കണോ അല്ലെ ആൾക്കാര് പരാതി പറയും ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കു എന്നെ പറ്റി അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും പറ്റിയാണ് പരാതി നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര അഹങ്കാരമാണ് ജാഡയാണ് ഈ ബഡായി ബംഗ്ലാവ് കണ്ട് നിങ്ങളെ ഇത്രയും ഫേമസ് ആക്കി നിങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാര് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങളൊന്ന് അവരെ നോക്കി ചിരിക്കാറുണ്ടോ അവരോട് സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്
ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടോ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ഫോട്ടോക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഒരു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതി കൊടുക്കാറുണ്ടോ അല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിന്നെ പോലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫേസ്ബുക്കിൽ ലൈവ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സമയ സന്ദർഭവും ഇല്ല നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ജോലി തിരക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പറ്റുന്നവരോട് ചിരിക്കാറുണ്ട് ഒരു കലാകാരന് വളരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്കും ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ജോലി തിരക്കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പറ്റാത്തതല്ലേ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ മുകേഷ് ഏട്ടൻ രാവിലെ തൊട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാണ് ആ ഫോണിൽ ഇപ്പൊ എത്ര കോൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കോളെങ്കിലും ചേട്ടൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ല അതിപ്പോ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കണ്ടേ അതെ ശരിയാണ് ഈ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഈ കോളൊക്കെ തിരിച്ച് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാറുണ്ടോ അല്ല അത് ചില സമയത്ത് പറ്റിയെന്ന് വരുത്തില്ല അതുമല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ നോക്കിയാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുണ്ട് എത്ര കോള് വന്നാണ് ഇവരൊക്കെ വിളിക്കാൻ നിന്നാൽ നാളെ രാവിലെ വരെ ഇരുന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും മീശേട്ട ഇരുപത്തിനാല് കോൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അവരെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ച് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ സെക്കൻഡ് ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം സമാധാനം അതൊക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് വലുത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞേ പി ആർ നന്നായിരിക്കണം പി ആർ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചത് ആ അതെ നോക്ക് മുപ്പത്താറ് മിസ്ഡ് കോൾ ആ രാവിലെ തൊട്ട് ഒന്നും വേണ്ട ഇതിൽ ഒരേ ഒരു ഫാമിലിയെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ച അവരുടെ സന്തോഷം ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരാമേ ഏ ഇതോള നല്ല നമ്പർ ഹലോ ഇതേ പടായി ബംഗ്ലാവിലെ രമേഷ് പിഷാരടിയുടെ ഭാര്യ ആര്യാ രമേഷ് രമേഷ് പിഷാരടിയുടെ ഭാര്യ ആര്യാ എപ്പോഴും വളർത്തണം വളർത്തണം എന്നാലേ കലാകാരൻ വളരൂ വളരൂ ഞങ്ങളെപ്പോഴും അമ്മക്ക് കൊടുക്കാമോ മോനെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷ അവിടെ ഇവിടെ നല്ല ചൂടായിരുന്നു ഇപ്പൊ മഴ തുടങ്ങി മഴ തുടങ്ങില്ലേ മൈനസ് ഡിഗ്രി തണുപ്പാണ് ഇവിടെ വലിയ തണുപ്പാണ് ഇവിടെ എവിടുന്ന വിളിക്കുന്നു ഞാൻ ന്യൂസിലാൻഡിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഈ ഭൂമി എത്രയോ അധികം ആളുകൾ എത്രയോ അധികം സംസ്കാരങ്ങൾ ഓരോ സംസ്കാരത്തിനും ചേരുന്ന തരത്തിലുള്ള കലാരൂപങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് കൃത്യമായൊരു പഠനം ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല പാട്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഡാൻസ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതിൻ്റെതായ വർഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷ
മിമിക്രി മിമിക്രി ഒരു കലയായിട്ട് ഇത്രയധികം കലാകാരന്മാർ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഇത്രയധികം സ്റ്റേജ് ഷോകൾ ഓരോ വർഷവും നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലവും ഈ ലോകത്തില്ല അത് കേരളം മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ മിമിക്രി ഇത്രയും പന്തേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ മിമിക്രി ഒരു തൊഴിലായി സ്വീകരിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഞാനൊക്കെ മിമിക്രിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ ഫീൽഡ് ഒരു വലിയ ഫീൽഡായി അത് വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുള്ള ഫീൽഡായി പക്ഷേ ചില കലാകാരന്മാർ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അവർ മിമിക്രിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ വളർന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആ കലയെയും ഒരുപാട് വളർത്തി അവിടെ നിന്നും സിനിമയുടെ രചനയിലേക്കും ടി വി ഷോകളിലേക്കും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിനിമയുടെ അഭിനയത്തിലേക്കും എല്ലാം ചുവട് വെച്ച് നടന്നു കയറിയ മലയാളികളുടെ ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരൻ മിമിക്രിയിൽ കാൽ നൂറ്റാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു കലാകാരൻ പലപ്പോഴും പുതിയ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പുതിയ കലാകാരന്മാരുടെ തള്ളിക്കയറ്റങ്ങൾ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്ഥാനചലനം പല കലാകാരന്മാർക്ക് സംഭവിക്കുന്നെങ്കിലും ഇന്നും വരുന്നവനും കണ്ടവനും നിന്നവനും എല്ലാം ഒരുപോലെ പറയുന്നു ഹീസ് നമ്പർ വൺ ഇൻ ഹീസ് ഫീൽഡ് ആ കലാകാരനാണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കോട്ടയം നസീർ സ്വാഗതം മിമിക്രി അതിനൊരു വിലയുണ്ട് കാരണം മിമിക്രി പറയുന്ന കുറെ കലാകാരന്മാരായാലും മിമിക്രിക്കൊക്കെ ഒരു ഇത്രയും രൂപ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും രൂപ കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ട് എന്നൊക്കെ തെളിയിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു പക്ഷെ കലാഭവനും ഓസ്കാറും ഹരിശ്രീയും അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ ട്രൂപ്പുകളെല്ലാം മിമിക്രി ആരംഭിച്ച കാലത്ത് എറണാകുളത്തായിരുന്നപ്പോ കോട്ടയം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ സ്ഥലപ്പേര് പേരിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് സധൈര്യം ഒരൊറ്റയാൾ പോരാട്ടത്തിൽ തുടങ്ങിയ ആളാണ് നസീർക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിജയ വർഷങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയത് അതിനൊരു നല്ല കയ്യടി ഇപ്പൊ കൊടുക്കണം ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം ആ തുടങ്ങിയ കാലത്ത് നീ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്ര ഇരട്ടി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പൈസ അത് പൈസയൊക്കെ ജീവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ നമ്മളൊരു ഏത് ജോലിയിലാണെങ്കിലും എന്ത് പ്രൊഫഷനിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും എന്ത് കലയിലാണെങ്കിലും ഇറങ്ങുമ്പോൾ നാളെ ജനങ്ങളോ അല്ലെ കുടുംബക്കാരെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഇവൻ ഇത്രയും നാൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഇല്ല അപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയത് നാളെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ ഉണ്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ട്രൂപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റേജ് ഷോകൾ ഉണ്ട് കൊച്ചിൻ ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ആ ട്രൂപ്പും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി ആ ട്രൂപ്പും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ പിറവം പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ പള്ളിയിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നസീർക്കയുടെ പരിപാടി കാണാൻ പോയപ്പം സ്റ്റേജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഞാനപ്പോൾ സലീം കുമാറിൻ്റെ ട്രൂപ്പിൽ കളിക്കുക അപ്പോൾ ടി വി ഒന്നും ഇല്ലാതെ എടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ പരിചയമുണ്ട് പ്രചോദേട്ടനെയൊക്കെ പരിചയം ഞാൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പം അവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ ഇവിടെ വെക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഷോ അരെ പറയും പറയും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുള്ള ഞാനോ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് സത്യമായിട്ട് പിന്നെ ഞാനത് പ്രചോദേട്ടനോട് പറഞ്ഞു കാരണം നിൽക്കാൻ സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ ഇറക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാഞ്ഞിട്ടല്ല ഏതാ ഞാൻ ഇറക്കി വിട്ടത് അല്ല എനിക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കലാകാരൻ എന്നുള്ള പ്രിവിലേജ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് എന്നെ പുറകിട്ട് എന്റെ ഒരു ബലമായി സംശയിച്ചാൽ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ആ മൈക്കൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി കട്ടി വയറൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോടെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അല്ല അന്ന് ഞാൻ ഇറക്കി വിട്ടതേ ഉള്ളൂ ഇവർ ഇത്രയും വളരുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ ഓടിച്ചു വിട്ടേ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പൊക്കി പൊക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ എന്തിനാ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊക്കി പൊക്കി പറയാൻ പോയത് ഇനി എന്തു ഞാൻ പറയാനാ ഇനി എന്തോന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാനാ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞോട്ടെ നമുക്കൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ
പ്രൂവ് ചെയ്ത് പ്രശസ്തനാകാനുള്ള എളുപ്പ വഴികൾ ഒരുപാടുണ്ട് ചേട്ടൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആരംഭകാലത്ത് ഈ എറണാകുളത്തേക്കുള്ളൊരു വരവ് എങ്ങനെയായിരുന്നു കോട്ടയത്തുനിന്ന് അന്നൊക്കെ ഈ കൊച്ചിൻ കലാഭവൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു അവസരം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എ എസിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്ന പോലെയാണ് മിമിക്രിയിൽ ഓ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനൊരു കത്തയച്ചു ഇങ്ങനെ മിമിക്രിയിൽ കലാഭവനിൽ ചേർന്ന ആഗ്രഹമാണ് പറഞ്ഞ ആബിയാലച്ചന് ഇപ്പോൾ ഒരു കാർഡ് തിരിച്ചു വന്നു ആ കാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ കലാഭവനിൽ എടുത്ത പോലെ ആയി എൻ്റെ അവസ്ഥ ഓ അത് നാട്ടിൽ മുഴുവൻ കാണിച്ചു കാരണം അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കലാകാരന്മാരുണ്ട് എന്നെങ്കിലും എറണാകുളത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലാഭവൻ വരെ വരിക ഇതിനായിട്ട് വരണമെന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉപ്പാട് അനുഗ്രഹമൊക്കെ മേടിച്ചു ഞാൻ നേരെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കറുകച്ചായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് എറണാകുളത്തേക്ക് വരുന്നത് ആ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായില്ല ഇപ്പം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കലാഭവനി വന്നു അച്ഛനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അച്ഛൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് അയച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ വരാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ വന്നതാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വന്നതാണോ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ വന്നതാ ആ അങ്ങോട്ട് നീ അവിടെ പോയിരുന്നു ആ പ്രസാദൊക്കെ വന്നിട്ട് അൻസാറൊക്കെ വന്നിട്ട് നോക്കിക്കോളൂ എന്നിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ആ ഒരു കോർഡോറിലെ ഒരു ബെഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും വേറെ കുറച്ച് ഉരിരിപ്പുണ്ട് രണ്ട് മണി മൂന്ന് മണി വരെയായി ഞങ്ങൾ ഒരു ഏഴെട്ട് പേര് മുഹാമുഖം നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട് ആ മുഖത്തു നിന്നറിയാം ഇവരെല്ലാം ചാൻസ് വെച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോലും ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നില്ല കാര്യം എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ വിളി വരുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അത് അവൻ അവസരം കിട്ടി അപ്പൊ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ചോദിച്ചു ഇയാൾ ഇതൊരു പോയില്ലേ അച്ഛൻ അതൊക്കെ വിട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ ഇന്ന് അൻസാറൊന്നും വരത്തില്ല ഇയാൾ പോയിട്ട് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും പോ അപ്പൊ ഭയങ്കര നിരാശയായി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ നാട്ടിൽ ചെന്നു നാട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കലാഭവനിൽ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുറെ ദിവസം എന്നെ വീട്ടിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു കലാഭവന് പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്നെ ഇവിടെ തന്നെ നയിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് നാണക്കടായപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബാഗ് എടുത്തിട്ട് നേരെ ഉപ്പാടെ പെങ്ങടെ വീട്ടിൽ പോയി അവിടെ ഒരാഴ്ച നിൽക്കും എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഇപ്പൊ രാവിലെ വരുമ്പോൾ എവിടെ പോയിരുന്നു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കലാഭവന്റെ പരിപാടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും കലാഭവനിൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്നു അങ്ങനെ കലാഭവൻ മണിയാണ് ആദ്യം എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മണിക്കന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കുറെ പുതിയ താരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രസാദ് ഏട്ടന് അൻസാറൊക്കെയും ഒക്കെ കൂടി വന്നിട്ട് എന്നെ വീണ്ടും മൈക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നോക്കിച്ചു എന്താ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി പക്ഷെ ഒരു രണ്ടു മാസം ഞങ്ങൾ ഗൾഫിൽ പ്രോഗ്രാമിന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ഈ സൗത്ത് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ജോക്സ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രൂപ്പ് റഹ്മാനിക്കാടെ അവിടെയും കയറി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടുക്കി രാജം ചേട്ടന് പിന്നെ ജാഫ്രിക്ക അവരൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പറഞ്ഞു നീ ഇത് എവിടെ ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആൾ തിരഞ്ഞു പോയി നീ ഒരു മാസം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓസ്കറിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അവിടെ അബീക്ക ഒക്കെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ സമയമാണ് ദിലീപ് ഏട്ടനുണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട് രാധാഷണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് പോകാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നോർത്തിൽ വന്ന് ഓസ്കറിൻ്റെ ഓഫീസിൽ കയറി അവിടെ ബേബി പേട്ടയുണ്ട് ഹരി ഹരിശ്രീ വേണുചേട്ടൻ രണ്ടുപേരും കൂടി ട്രൂപ്പ് നടത്തുന്നത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചുമ്മാ റൊണാൾഡ് പോയിക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളി ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പരിചയപ്പെട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം പറഞ്ഞു ഇല്ല ഫ്രണ്ടാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രണ്ടല്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിന് ആ എന്നാൽ ഞാൻ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ബേബി ചാൻ ചോദിച്ചു മിം ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അതെ ആ പരിങ്കലെന്ന് ഇപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി മിം ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആണ് എന്തൊക്കെ കാണിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറേ സ്റ്റാർ കാണിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ സ്റ്റാർ എന്ന് കാണിച്ചു തുടങ്ങി മമ്മൂട്ടി കാണിച്ചു മമ്മൂക്കെ കാണിച്ചു വടക്കൻ
ഞങ്ങൾ ഭരണപക്ഷത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിക്കുന്നത് പോലെ മുകേഷിന്റെ ചില കൗണ്ടർ ഡയോലോഗുകൾ ഒക്കെ വിഷയത്തിലല്ല ഉത്തരം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിനല്ല ചോദ്യത്തിനല്ല സാർ ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് സാർ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരുന്ന പുതിയ കുട്ടികളോട് എന്താണ് സാറിന് പറയാനുള്ളത് പുതിയ തലമുറയോട് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരരുത് കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല രാഷ്ട്രീയം അപ്പൊ സാറ് കുടുംബത്തിൽ പിറന്നല്ലേ ഞാൻ സർക്കാർ ആശുപത്രികളല്ലേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വരാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവരുടെ കാര്യമാണ് അത് എങ്ങനെയാ സാറേ സാറ് കുടുംബത്തിൽ പിറന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സർക്കാർ ആശുപത്രി മാറ്റി പറയുന്നത് അത് ശരിയല്ലേ സാർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയക്കാര് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പലതും പറയും അതേ കയറി പിടിച്ചു കയറി എടുത്തോ ഇത് പത്രപ്രവർത്തനം വളരെ കണ്ണിങ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ച് ഉത്തരം പറയുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണ് ഇനി വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ ബാക്കിൽ വെച്ച് കണ്ടാലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ ചില ഇന്റർവ്യൂകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത്ര പത്രപ്രവർത്തനം ആകുമ്പം ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലാതെ മര്യാദക്ക് ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയുന്ന കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് പരിപാടിയൊക്കെ കാണാറുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സുഖമാണല്ലോ ആ ഓ സുഖമായിട്ട് ഈ പ്രതിപക്ഷം സാറിനെ പറ്റി പലതും ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കേട്ട് പത്രത്തിലൊക്കെ പലതും പറയും അവർക്ക് എന്താ പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്തും പറയാം അവരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ തിരിച്ചൊന്നും പറയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു രീതി അവർ പറഞ്ഞോട്ടെ എത്ര കൊല്ലം പറയും എത്ര നാള് പറയും നിങ്ങൾ പറ ഇനി ആരുണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടെ മാണി സാറുണ്ട് മാണിസാറിനെ പലരും ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ വല്ല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ലാതെ അദ്ദേഹം വളരെ നോർമലായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഇരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നു എന്തൊക്കെ മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു എന്നിട്ട് എനിക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചു എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നെ നോക്കാൻ പാലക്കാരുണ്ട് അവരുള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്കൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പറയുന്നു എന്നിട്ട് മാനിക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയോ ഇത് വെറുതെ ഓരോ അസൂയക്കാരാ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇതുപോ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടൊരു രാഷ്ട്രീയ താരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അനുകരിച്ച ഒരാൾ വന്ന് അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കറുകച്ചാലില്ല എന്റെ നാട്ടില് അവിടെ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഫങ്ഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേർക്ക് ഒരു അവാർഡ് തരുന്നുണ്ട് അവർ ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണ് അവാർഡ് തരേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എം എൽ എ ഉണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വേദിയിലിരിക്കുന്നു സാർ വരാൻ കുറച്ച് വൈകി അപ്പോൾ എം എൽ എ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ ജയരാജാണ് എം എൽ എ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോറടി ഉണ്ടാവും നസീർ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ എന്നോട് ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ നമ്മുടെ ആൾക്കാരല്ലേ എന്നെ എടുത്ത് കൊണ്ടു നടന്ന ആൾക്കാർ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ എൻ്റെ നാട്ടുകാർ എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നികത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാറ് വന്ന് കയറി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാർ വന്ന് കയറി എല്ലാവരും അങ്ങ് ചിരി തുടങ്ങി സാർ അങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ നടന്ന് കയറി വന്നു അപ്പോൾ എന്നെയും സാറിനെ നോക്കിയിട്ട് ആൾക്കാർ ചിരി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ വരാൻ വൈകിയത് കാരണം ഞാൻ ഒന്നാം ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ കുറവ് എന്തായാലും നികത്തിയല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വന്നി വന്നാൽ എന്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ആറ്റുകാല് ഏതോ ഒരു തിരുവനന്തപുരത്ത് ക്ഷേത്രം ഞാനുണ്ട് ചേട്ടൻ പട്ടി കുരച്ചിട്ട് ഒറിജിനൽ ഒരു പട്ടി സ്റ്റേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു അതായത് പട്ടി റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ വെറുതെ എങ്ങാണ്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ പുള്ളി പട്ടികളുടെ പല വർഷം ചെയ്യും ഒരു പട്ടി അങ്ങ് കുറച്ച് ഉടനെ ഉറങ്ങി കിടന്നൊരു പട്ടി എണീറ്റ് വന്ന് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് നേർക്ക് നേരെ മറ്റേ ഗാന്ധാരം പഞ്ചാബ് ഇട്ട് കൊടുക്കൂലേ അതുപോലെ നസീർ പട്ടി തിരിച്ച്
അപ്പൊ ഇതിന് മനസ്സിലായി സ്റ്റേജിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ സ്റ്റേജിലേക്ക് നോക്കിയായി പോരാ എന്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ എനിക്കിതൊരു കൗതുകമായി ആൾക്കാർ നല്ല ചിരി അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു വെപ്രാളം ഓട്ടം ഒക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം ഇത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചു പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയായി തുടങ്ങി കാരണം ഇതെല്ലാം അതിന് കടിക്കാൻ നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റില്ല അടിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപസ്ഥിതമാണ് അങ്ങനെ കയറി വരുമെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നിർത്തി അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഫുൾ അങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ഭയങ്കര ചിരിയും കൈയടിയും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ഇടപെടരുത് ഞങ്ങൾ കുടുംബക്കാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാണ് അതൊരു തമാശയാക്കി അങ്ങ് വിട്ടത് മറ്റുള്ളവർ ഇടുന്ന പോലെ ഒരു ഷർട്ടും പാൻ ഇവിടെ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇടുന്ന ഈ ഷർട്ടിന് എന്താ പേര് പൊന്നപ്പൻ ഓ ബീ പൊന്നപ്പൻ അല്ലടാ തങ്കപ്പൻ തങ്കപ്പൻ തനി തങ്കമല്ലേ ഭീമിഞ്ഞാലിന്താണു പെണ്ണി അരി നാടുവിട്ട് പോവാന്നു അതെന്താ അല്ല കയ്യില് ബാഗ് എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ പറയുന്നു നാട് വിട്ടു പോണോ അല്ല ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പോവുക നീ നാട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ നീ അല്ലല്ലോ ഞങ്ങളല്ലേ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നീ എങ്ങോട്ടും പോ അങ്ങനെയല്ല ഈ നാട്ടില് നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞേ നീ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല ഏതെടുത്താലും പത്ത് രൂപ കൂടും ചോടിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിങ്ങളെ കണ്ണുകളിൽ വെക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സ്വാധീനമാക്കുവാൻ കൂളിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇത് കണ്ണടയും വിഗൊന്നും കച്ചവടം ചെയ്യണമല്ല ഞാൻ ഫിഗർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് മനോജ് നെടുമ്പാശ്ശേരി അല്ല മനോജ് എന്തോ മനോജ് ഇത്ര നാളും മനോജ് കരിമുകളല്ലായിരുന്നു കരിമുകളിൽ എയർപോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ലോ ചേട്ടാ നെടുമ്പാശ്ശേരി അല്ല എയർപോർട്ട് ഉള്ളത് മാത്രല്ല നമ്മൾ വളർന്നോറും വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകണം ഇപ്പൊ പണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്ന സിനിമാ നടന്മാർ നേരെ ചെന്നൈ മദ്രാസല്ലേ താമസം പിന്നെ പടമൊക്കെ ഇല്ലാണ്ടാക്കി തിരിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ തന്നെ വരും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അപ്പോ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ മനോജിനെ അധികം താമസിയ കരിമുകളിൽ തെക്ക് വടക്ക് നടക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും ഒരിക്കലും ഞാൻ തെക്ക് വടക്ക് നടക്കില്ല കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് നടക്കുള്ളൂ കാരണം വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു കനാല വെള്ളത്തിൽ പോകും അല്ല മനോജ് എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യാൻ പോണേ ഇക്ക ഞാൻ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റാൻ പോവാ കയ്യിലിരിപ്പ് വെച്ച ഒരു മിനിറ്റ് വേണ്ട അതെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മേക്കപ്പ് ഇട്ട് ഈ മീശയൊക്കെ പിരിച്ചു വരുമ്പോണ്ടല്ലോ എന്നെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും നീ ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട അല്ലെ തന്നെ കണ്ട ആൾക്കാർ പേടിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബിഗ് ഒക്കെ വെച്ച് വന്നാണ്ടല്ലോ പലരുടെയും മുഖച്ഛായ എന്റെ മുഖത്ത് കാണാന്ന് ഇത് വീട്ടിലറിയാവോ വീട്ടിലറിയാവോ വീട്ടിലറിയാ എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇത് എല്ലായിടത്തും പറയാറുണ്ടല്ലോ പലരുടെയും മോച്ചായ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളങ്ങനെ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല ഉണ്ടാകാം പല കാരണങ്ങൾ പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ എനിക്ക് നല്ല പേര് കിട്ടിയതും പൈസ കിട്ടിയതൊക്കെ അല്ല അത് പുറത്ത് പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച ദുബായ് പോകുമ്പോ പറയും വിദേശത്ത് പറയാതെ ഇരിക്കലാണ് കാരണം നമുക്ക് പല മോച്ചായ വരുന്ന വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഒരു വിഷമോ ആകണ്ടത് പറ്റിയത് പറ്റി നമ്മള് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഫിഗർ മാറ്റണ കാര്യം നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നാ പിന്നെ ഫിഗർ കാണിയിടണം അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശമില്ല കാണിക്കാം കാണിക്കാന്ന് 
ഇവന്റെ പ്രശ്നം എന്താ പറയാ നസീർക്കയുടെ മുന്നിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവന് ചെറിയ ചമ്മലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ അല്ല ഞാൻ ഈ ഫിഗർ എങ്ങാനും കാണിച്ചിട്ട് നസീർക്കയ്ക്ക് അതൊരു അടിയായാലോ എനിക്കൊരു അടിയാവില്ല ഇത് കാണിച്ചിട്ട് നിനക്കിട്ട് അടി കിട്ടായിരുന്നോ അല്ലേ നാട്ടുകൂട്ടത്തിന്റെ നഗരക്കൂട്ടത്തിന്റെയും മുന്നിൽ സേതുമാധവനായും രാജാവിന്റെ മകനായും മലയാളികൾ ത്രസിച്ച മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം നീ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും കുറച്ച് ഡെപ്തായിട്ട് പറയാം പുതിയ കാലഘട്ടല്ലേ ശ്രീ മോഹൻലാൽ ഇത് മോഹൻലാൽ അല്ല കരിമുഗൽ ലാൽ കുഞ്ഞിക്കൂനന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജും ശങ്കറിന്റെ മുഖവും ാണ് <laughs> 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 Suresh Gobi Malaram ban kaluguna el magale kaluguna mel palir mel kulirelle Malaram ban kaluguna el magale kaluguna mel palir mel kulirelle ഇനി ഒരുപാട് ഞാൻ ചെയ്യും ഏതൊക്കെ മുടിയാണ് ഇതിന്റെ കളി മുടിയെ ഞാൻ പോറ്റും മുടി എന്നെ പോറ്റും നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് മക്കളെ പോറ്റും അവർ ഞങ്ങളെ വൃത്ത സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് നാക്കും അപ്പൊ ഇനി എന്താ എന്റെ വള്ളറച്ച് പരിപാടിയാ അത് അടുത്ത ഏതാണ് മമ്മൂട്ടി മമ്മൂട്ടി കാണി കിതച്ചു പോയ കിതച്ച മമ്മൂട്ടി ഇട്ടോ അപ്പൊ അവസ്ഥാനത്തെ വരി കേട്ടോ ഇനി എന്തു ഞാൻ പറയാന ഇനി എന്തോന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാന നീ ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട നീ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട വേണ്ടേ വേണ്ട ഓക്കെ ആ പിന്നെ ഇക്ക എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് വന്നാൽ അത് ഞാൻ ഇക്കയ്ക്ക് തരാം അതെന്റെ മഹാമനസ്കലയായിട്ട് കാണണ്ട എന്റെ കാലം പിടിക്കണ്ട എന്ത് ഇക്കക്ക് ഒരുപാട് പരിപാടി വരെ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തരണം അത് ഇക്കയുടെ മഹാമനസ്കലായിട്ട് ഞാൻ കാണൂല അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഉടക്കി പോയതാണല്ലോ ഫിഗറൊന്നും വേണ്ട അല്ലേ ഇല്ല വേണ്ട വേണ്ട എന്റെ പൊന്നിയുടെ വിഗ് കളയണ്ട കേട്ടോ ജഗന്നാഥ ഓർമ്മയുടെ ഫിഗറും കൂടെ ചെയ്യാം ലോകമലയാളികൾ കറിയുമോ എന്നറിയില്ല രജനീകാന്ത് നായകനായിട്ടുള്ള എന്തിരൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എന്തിരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് റിലീസിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരൻ ഹനീഫുക്ക നമ്മളെ വിട്ടുപോയി ഹനീഫുക്ക നമ്മളെ വിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയിട്ട് ആ സിനിമയിൽ ആരാണ് ഡബ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ശങ്കർ അന്വേഷിച്ചിട്ട് രജനീകാന്തിന്റെ എന്തിരൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഹനീഫുക്കയുടെ സീൻ ഡബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോട്ടയൻ നസീർക്കയാണ് അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എന്നറിയില്ല അല്ലേ അതിന്റെ ഒരു അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സിനിമയിൽ ഡബ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞാല് അനീഫ്ഖ സുഖമില്ലാണ്ട് മദ്രാസിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടവേള ബാബു ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചു പറയണം നീ ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു അനീഫ്കയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്കാണ് ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അനീഫ്കെ വിളിച്ചു അനീഫ്ഖ ഭയങ്കര ചിരിച്ചിട്ട് ആ എന്തുണ്ടാ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് നീ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക
ഇക്ക അങ്ങനെ ഉണ്ട് അസുഖം ഒക്കെ കുഴപ്പമില്ലടാ അല്ല ഓക്കെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അടുത്ത ആഴ്ച ഇറങ്ങാം അടുത്ത ആഴ്ച ഇറങ്ങും രണ്ട് പടം ഡബ്ബിയുണ്ട് ആ ഇന്ദിരൻ തോന്ന സിനിമയും പിന്നെ ഒരു മദരാശി പട്ടു തമിഴ് രണ്ടു രണ്ട് ഡബ്ബിയുണ്ട് കഴിഞ്ഞാണ് ഇറങ്ങും അത് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അനിയം ശരിക്കും മരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ പടങ്ങളാണ് ഞാൻ ഡബ്ബി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് അത് മണിയുടെ അടുത്താണ് ആദ്യം അന്വേഷിച്ചത് അപ്പോൾ മണിയാണ് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ മണിയും ഞാനും കൂടെയാണ് ഇവിടുന്ന് മദ്രാസിന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ ആ കുറച്ച് ഡയലോഗ് ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും ആ ഓരോ ഡയലോഗും എന്നെ കൊണ്ട് മുപ്പത് പ്രാവശ്യം കിടിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സാർ ഇത് അനീഫ് സാർ വോയിസ് അല്ല സാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതോടുകൂടി എൻ്റെ ഗ്യാസ് പോയി തുടങ്ങി കാരണം ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ അനുകരിച്ചതൊക്കെ വേസ്റ്റായോ എന്ന് സംശയമായി അങ്ങനെ ഓരോ ഡയലോഗ് എടുപ്പിച്ചെടുപ്പിച്ച് എടുപ്പിച്ച് ചില ഡയലോഗ് ഓ സാർ പ്രമാദമാണ് സാർ അവർ മാതിരി ഇരിക്കുക സാർ ഓ പെർഫെക്റ്റ് സാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ചിലത് സാർ 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 ശരിയാവരെ സാർ ശരിയാവ സാർ കൊച്ചം തണി സാപ്പിടുക സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വെള്ളം കുടിക്കുക അങ്ങനെ എടുക്കുക ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സാർ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത ഡയലോഗ് തന്നെ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ല അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ആരാ പോയിരിക്കുന്നുള്ളത് ഇനി അവിടെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പോയി എന്നുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ആരാ ഈ പോയിരിക്കുന്നത് എന്നൊരവസ്ഥയായി ഇതുപോലെ സിനിമയിൽ ആർക്കൊക്കെ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രസാദ് സാർ എന്നെ രണ്ട് പടത്തിൽ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ക്യാമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പിന്നെ ഒന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ വീട് നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സാറിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കുമോ ഞങ്ങൾക്ക് പതിനാറ് കൊല്ലം നീണ്ട പതിനാറ് കൊല്ലമായി അക്കര കാവിൽ ഉത്സവം മുടങ്ങിയിട്ട് ഈ കണ്ട കാലം അത്രയും അപ്പൻ ഇടം കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടു കന്നിമംഗലത്തിന്റെ നാശം തീർന്നില്ല ഓവിലകം നിലം പൊത്തണം അതിന്റെ തറമാന്തുന്ന കാഴ്ചയും കാണണം ഈ അപ്പന് ഇനി ജനാർദ്ദനൻ ചേട്ടന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങൾ ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടല്ലേ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സീനുണ്ട് എനിക്കെന്നല്ല എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സീനാണ് മുകേഷ് ചേട്ടനെ അഭിനയിച്ച പടമാണ് മാന്നാർ മുത്തായി സ്പീക്കിംഗ് ഗർവാസി സാച്ച അതിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പഴയ ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് ലഭിച്ചു തരുമോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശാരണി വിശേഷങ്ങൾ ആ മുകേഷ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വർക്കൊക്കെ ഇത് ലൈവ് ഇനി എൺപതുകളുടെ എൺപതുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വില്ലൻ ജനാർദ്ദൻ ചേട്ടൻ മിസ്റ്റർ തോമസ് ഇനി ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവനെ കൊന്നുകളയുക ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബിസിനസ് ആണ് അവൻ മൂലം നമുക്ക് നശിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ കഴുത്തിൽ തലയുണ്ടാവാൻ പാടില്ല എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഗർവാസി സാച്ച നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർത്തുതരാന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിനെ കുറിച്ച് ഇല്ലാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പൊക്കി പൊക്കി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ എന്തിനാ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊക്കി പൊക്കി പറയാൻ പോയത് എന്തോ നീ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സിലെ പ്രധാന നടനാണ് നല്ല നടനാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അത് പൊക്കി പൊക്കി പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പൊന്നപ്പൻ ഓ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയും ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇറങ്ങിയോ കൊള്ളാം കൊള്ളാം അയ്യോ ഞാൻ ഇതിന്റെ പേരല്ല പറഞ്ഞത് എന്റെ പേരാ പറഞ്ഞത് പൊന്നപ്പൻ ഓ നീ പൊന്നപ്പൻ അല്ലടാ തങ്കപ്പൻ തങ്കപ്പൻ തനി തങ്കവല്ലേ ഗുർവാസി സാസാന് അയാൾ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഇതാരാണെന്ന് നിനക്കറിയാവോ ആരാ ഇതാണ് ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സ് ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സിലെ പ്രധാന നടനായി നിൽക്കുന്ന തങ്കപ്പൻ അയ്യോ ഞാനല്ല ഈ ഇരിക്കുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറാണ് ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സിലെ പ്രധാന നടൻ ആ അപ്പൊ നീ ആരാ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതൊന്ന് തീർത്തു തരണം ഇനിയുമുണ്ടോ കൊണ്ടുവാ കൊണ്ടുവാ അതല്ല ഉർവശി തിയേറ്റേഴ്സിലേക്ക് ഒരു നടി വേണം ഒന്നോ എത്ര എണ്ണത്തിന് വേണം അനുരാഗ കളരിയിൽ അംഗത്തിനു വന്നവളെ
ലുങ്കിയാടാ <laughs> അല്ലിമലർക്കാവിലെ തിരുനടയിൽ മല്ലികപ്പൂവം പങ്കച്ച മണിവിളക്കോ ഓമല്ലൂർ കാട്ടിലെ കളിത്തയോ മാമംഗലം പൊന്നി മധൂര കന്നി അല്ലിമലർക്കാവിലെ തിരുനടയിൽ അല്ല ഇതെന്താ അമ്മ ഈ വടക്കം പാട്ടിലെ ഷീലാമയുടെ വേഷത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നസീർ സാർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു നസീർ സാറിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നടി ഷീലാമ്മയാണല്ലോ ഏ അതാ ഞാൻ ഈ ഷീലയുടെ വേഷത്തില് നസീർ സാർ എവിടെ അമ്മായിയേ നിത്യഹരിത നായകൻ നസീർ സാറൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായില്ലേ ഓ അതല്ല ഇപ്പൊ സിനിമയിൽ ഒന്നും കാണാത്തത് ഓ എന്റെ അമ്മായി വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രേം നസീർ സാർ അല്ല അല്ലേ ഇരിക്കുന്നു കോട്ടയം നസീർ ആണ് അയ്യോ കോട്ടയം നസീർ ആർക്കാ അറിയാത്തത് മതി 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 ഇരിക്കുന്നു മതി എന്താന്ന് വെച്ചാല് നസീർ സാർ ആവുമ്പോ നസീർ സാർ ആയിട്ട് ഒരാൾ മാത്രമായിട്ടൊക്കെ അഭിനയിക്കല്ലോ ഇവിടെ നസീർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അനുകരിച്ച് കാണിക്കുന്ന ആളല്ലേ നസീർ സാർ ശീലാമ്മയും ഒന്നിച്ച് പാടി അഭിനയിച്ച് ഒരുപാട് പടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല എന്നാ നമ്മുടെ നസീർ സാറിന്റെ ആ ശീലാമ്മയായിട്ടുള്ള പാട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പാടി അഭിനയിക്കാൻ ഒന്ന് അനുകരിക്കണം എന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം അനുരാഗ കളരിയിൽ അംഗത്തിനു വന്നവളെ ഒരികത്തിൻ ചുരിക തടുത്തില്ല നിന്റെ മലമിഴിയാകും ചരം മടക്കാൻ മനസ്സുമില്ല തെല്ലും മനസ്സുമില്ല അനുരാഗ കളരിയിൽ അംഗത്തിനു വന്നവളെ ൊരികത്തിൻ ചുരിക തടുത്താൻ പരിചയില്ല നിന്റെ മലമിഴിയാകും ചരം മടക്കാൻ മനസ്സുമില്ല എല്ലും മനസ്സുമില്ല നസീർ സാറിന്റെ ശബ്ദം കൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഓ നസീർ സാറിന്റെ ദേഷ്യവും സെന്റിമെന്റ്സും ഉള്ള ഡയലോഗ് ആണ് ഇത് പടയോട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കഥാപാത്രം അപ്പം അതിൽ ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയാണ് കാമുകിയായിട്ട് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹം ഈ കപ്പലിലൊക്കെ പോയി അടിമയായിട്ട് വന്ന് രാജാവായിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ലക്ഷ്മി ചേച്ചി കാണാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് നിനക്കിപ്പോൾ ഭർത്താവായി മകളായി കുടുംബമായി കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് കൊല്ലം ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു എങ്ങനെ നീ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും കൊല്ലം ഞാൻ അനുഭവിച്ച യാതന വേദന അതിന്റെ ഒരു അംശം പോലും നീ ഒന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അതെ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം കൂടെ നസീർ സാർ ഇപ്പൊ നസീർ സാറിനെ കാണിച്ച് എനിക്ക് തൃപ്തിയായി ഭയങ്കര സന്തോഷമായി അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നടനാണ് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ സാർ സാറിന്റെ ഒരു പാട്ടും കൂടെ എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് പിന്നെന്താ അമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ റെഡിയാ ഓ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ പുരാണം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് എടേ 
ഞാനൊരു ചായ കുടിക്കാറില്ല മറ്റുള്ളവർ ഇടുന്ന പോലെ ഒരു ഷർട്ടും പാൻ്റ് കൂടെ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ട് ഞാനിടുന്ന ഈ ഷർട്ടിന് മീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഞാൻ നാളെ മരിച്ചു പോയാലും നിങ്ങൾ നാളെ കഷ്ടപ്പെടും ഓർത്ത് എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം കൂടി ഇത്ര നേരം അമ്മായി പറഞ്ഞു രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ സാധിച്ചു ഇനി എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഈ ശരവഞ്ചരത്തിലെ ജയനില്ലേ അല്ല റേപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നില്ലേ അതേപോലെ ഞാൻ ഒന്ന് വരട്ടെ ശീലായിട്ടൊന്ന് നിന്ന് വരാവോ ഇപ്പോ നസീർ സാറിന്റെയും ബാലേന്ദ്രമന സാറിന്റെ ഒക്കെ പാട്ട് സീനുകളിൽ നസീറൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പം അതര ചലനങ്ങൾ അത് ലാലേട്ടൻ നസീർ സാറിനൊക്കെയാണ് മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗായകന്റെ ശബ്ദവും ഭാവവുമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് പക്ഷെ നസീർക്ക സ്റ്റേജിൽ അധികം പാട്ടൊന്നും പാടി ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലെ പാട് പാട്ടില്ല പാടത്തോണ്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് മിമിക്രി തന്നെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ പാട്ടില് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന ആളാണ് പാട്ടിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു പാട്ട് പാടിയത് അന്തിക്കടപ്പുറം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ആ പാട്ടില്ലേ അതാണ് അത് പല നടന്മാരുടെ ശബ്ദത്തിലാണ് അതുപോലെ ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു പാട്ട് ഏതെങ്കിലും നടന്മാരുടെ ശബ്ദത്തിൽ പാടിയാലോ ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിക്കാം നാദർഷാ മ്യൂസിക് ചെയ്ത മറ്റേ നമ്മുടെ എന്താണ് അല്ലേ അതെ അതിലെ പ്രേമം എന്നാൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അത് ജയസൂര്യ ഇന്ദ്രയത്തും കൂട്ടിയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പഴയ താരങ്ങളെ വെച്ച് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ാണു പെണ്ണി അതി കരളിനുള്ളിലെത്തിയാണ് കണ്ണി കള്ളുകുടിച്ചാലും മാറൂല അത് സാമി വലിച്ചാലും പോവൂല ചങ്കു വരച്ചെടുത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ കൈ കൊടുത്താലും വെറും ചമ്പരത്തി പൂവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദൂരെ നൂറ്റിയേറിയില്ല സുന്ദരി പെണ്ണുങ്ങളെ ചമ്പാരത്തി ആ ചമ്പാരത്തി പൂവെടുത്ത് ചെവിയിൽ ചൂടുഞ്ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ ശശിയാകും ശശാങ്കനാകും അച്ചമ്പാരത്തി അച്ചമ്പാരത്തി പൂവെടുത്ത് ചെവിയിൽ ചൂടും ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ ശശിയാകും ശശാങ്കനാകും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിൽ ആർക്കാണ് നസീർക്കയുടെ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്നറിയാം ആരാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ആരാണ് അച്ചാമ സ്റ്റീഫൻ അച്ചാമ സ്റ്റീഫൻ ആരെ പറ അച്ചാമ ആണോ അല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ചൊണങ്ങമ്പേലി വന്ന എക്സ് മെമ്പർ ആണ് ഇപ്പൊ സി ഡി എസ് ലും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സാജു കൊടിയെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം അത്രയും സൗഹൃദമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഒപ്പം നമ്മളോടൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മികച്ച കലാകാരനാണ് സാജു കൊടിയെ ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു ഒത്തിരിയേറെ സിനിമാ താരങ്ങളെ അനുകരിച്ച താങ്കൾക്ക് സ്വന്തം അഭിനയം വരുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ശൈലി കയറി വരാറുണ്ടോ വണ്ടർഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടക്കകാലത്തുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇത്രയും തടിയുള്ള സമയമായിരുന്നില്ല പണ്ട് കുറച്ച് ചെറുതാണ് മുടിയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ചുരുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ്റെ ഡിറ്റോ ഫിഗർ ആയിരുന്നു ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ വന്നാലൊക്കെ അപ്പം അന്ന് ആദ്യത്തെ കാലത്ത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ജഗദീഷ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ വന്ന് കയറുമായിരുന്നു പിന്നെ മേനോ സാറിൻ്റെ ചില സമയത്തൊക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ചിലപ്പോൾ എന്നോട് പറയാറുണ്ട് അനീഫിക്കയുടെ മാതിരി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൂടുതലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാക്സിമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരി വരുന്നില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയല്ലേ അപ്പോൾ അതിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് പോകുന്നുണ്ടാവാം ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും പറയണില്ല ഉണ്ടാകാം 
ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തോണ്ട് ഒരു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു വാങ്ങൽ ഉണ്ടാവും എന്നാണല്ലോ ഇപ്പം ഹാങ് ഓവർ നസീർ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ജോസ് ഏട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് പുള്ളി മരം വെട്ടുകാരനായിരുന്നു എന്റെ ഒക്കെ കുട്ടിക്കാരത്ത് ഉഗ്രം മരം വെട്ടുകാരനാ അതായത് എത്ര വലിയ മരമാണേലും പുള്ളി അഞ്ച് വെട്ടിനൊക്കെ മറിച്ചു കളയും അതുപോലത്തെ ഒരാൾ അപ്പൊ പുള്ളി മരം വെട്ടുമ്പം പുള്ളിക്ക് ഒരു ഓങ്ങലുണ്ട് ഈ ശബ്ദത്തിലാ വെട്ട് മരം വെട്ടണം ഒച്ച കേൾക്കൂല ഒന്ന് വെട്ടും ഇത് വെട്ടി വെട്ടി ഇപ്പൊ പുള്ളിക്ക് ഇച്ചിരി വയസ്സൊക്കെ ആയി പഴയ പോലെ മരങ്ങൾ വെട്ടൽ കുറഞ്ഞു എല്ലാം തടി പ്ലാസ്റ്റിക് ഫർണിച്ചറുകളൊക്കെ വന്നു പുള്ളിക്ക് മരം വെട്ടൊക്കെ കുറഞ്ഞു പുള്ളി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജംഗ്ഷന് കട ഇട്ടിരിക്കുക ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഈ ചൂടല്ലേ ഞാനൊരു ദിവസം ചെയ്തിട്ട് ചേട്ടൻ ഒരു നാരങ്ങ വെള്ളം തന്നെ ഞാൻ പുള്ളി ഒരു നാരങ്ങ മുറിച്ച് എടുത്തിട്ട് ഗ്ലാസ്സിനെ വെളി പിടിച്ചിട്ട് പഴയ സിനിമാ താരം എം ജി സോമൻ എന്റെ ഒരു ആരാധകനും കൂടിയാണ് എം ജി സോമൻ ചേച്ചിയുടെ ആരാധകനാണെന്നോ പറഞ്ഞത് മാറി പോയതാ ചേച്ചി സോമേട്ടന്റെ ഒരു ആരാധികയാണ് സോമേട്ടൻ ചേച്ചിയുടെ ആരാധകനായി പോലെ അപ്പൊ നസീർക്ക ഇപ്പൊ എം ജി സോമന്റെ ഒരു അന്ന് അനുകരിച്ച് കാണിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഏത് പടത്തിലായാലും കുഴപ്പമില്ല സോമേട്ടന്റെ ലേലത്തിലെ ഡയലോഗ് ആണ് കൂടുതൽ പറയാറുള്ളത് ഏറ്റവും ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു അത് നേരെ തിരുമേനി ഈ പച്ചം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ടില്ല മരം വെട്ടുകാരനായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ ഈ ഡയലോഗ് ആണ് അത് പക്ഷെ അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു നമ്മുടെ ഈ നെറ്റും അതിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം വെച്ചിട്ടൊരു ഡയലോഗ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരാ തിരുമേനി ഈ പച്ചൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഓർക്കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പൻ കൺമുമ്പി വെച്ച എൻ്റെ അമ്മച്ചിയുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഹാക്ക് ചെയ്ത റേഞ്ചർ വയസ്സിനെ ഒറ്റ ക്ലിക്കിന് കൊന്നേച്ച എൻ്റെ അപ്പൻ ട്വിറ്ററിലേക്ക് കയറുമ്പോ എനിക്ക് ഒമ്പത് ഫ്രണ്ട്സ് അന്ന് അപ്പന്റെ പ്രൊഫൈൽ ടൈം ലൈനിൽ പൊതിഞ്ഞു കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊണ്ടിറക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും ഞൊളക്കിയാ തിരുമേനി താൻ ഈ നീളത്തിലുള്ള കമന്റുകള് അപ്പന്റെ പോസ്റ്റിനും ഫോട്ടോയ്ക്കും അന്ന് കണ്ണുപൊത്തിക്കൊണ്ട ഇതുപോലെ കുപ്പായിട്ട് തിരുമേനിമാര് അപ്പന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഡാറ്റിയത് എടുത്ത് ഗൂഗിളിൽ കൊണ്ടുപോയി തള്ളാൻ ഇത് എഴുതിയവനെ സമ്മതിക്കണം ഇത് എഴുതിയ ഇനി ആർക്കാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്റെ പേര് നൂർജഹാൻ മുഹമ്മദ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് സിനിമയിൽ ധാരാളം കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തനിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇനി ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നാറുണ്ട അങ്ങനെ തന്നെ എന്നും തോന്നുന്നു ഇതുവരെ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ അതിനൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഈ കോമഡിയുമായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ രൂപം ഒന്നും നോക്കാണ്ട് അങ്ങനെ തമാശ റോളുകളായിരിക്കും കൂടുതലും വെച്ച് നീട്ടുക പിന്നെ അത് ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെ ചെന്നാലും ആൾക്കാർ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലെ ആ ക്യാരക്ടറാണ് അതെനിക്ക് തന്നത് മുകേഷ് ചേട്ടനാണ് ആ കഥ പറയുമ്പോൾ എന്ന സിനിമയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കഥ പറയാനുണ്ട് കാരണം മുകേഷ് ചേട്ടനെ മമ്മൂക്കെ കണ്ട് ഈ ഡേറ്റ് അല്ലേ എന്താ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകേഷ് ചേട്ടന് ഞാനും കൂടി ഇവിടെ ഗോകുലം പാർക്ക് ഹോട്ടലിൽ വെച്ചൊന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തു അന്ന് ഈ കഥ പറഞ്ഞു മമ്മൂക്കെടുത്ത് കഥ പറഞ്ഞു മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അമ്മൂക്ക നമുക്ക് തുടങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ മുകേഷ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വേഷം അതിനകത്ത് കിട്ടുമോ ഞാൻ ഇന്നേരം അമ്മക്കയുടെ കൂടെ ഒന്നും അഭിനയിച്ചിട്ടില്ല എഴുതി നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഇതൊന്ന് റെഡിയാ വിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ വിട്ടു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ വിളിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളന്ന് പിരിഞ്ഞു കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഷൂട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചേട്ടൻ്റെ കോള് എടി നിനക്ക് നിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ പോകുന്നു നീ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്കൊരു നല്ല വേഷമുണ്ട് നീ ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ദിവസം മാറ്റി ഇട്ടേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പിന്നെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അഗസ്ത്യേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗാണ് മുകേ അതായത് മുകേഷ് ഏട്ടൻ ശ്രീനിയേട്ടൻ ഒരു സമാധാനം കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് മമ്മൂക്കാടെ റോൾ എന്താ എന്നല്ല ആ കോട്ടേനീസറിന്റെ വേഷം
மிருக வச்சுக்கிட்டு மீசி முறுக்கிக்கிட்டு லுங்கி கட்டிக்கிட்ட ஏ கபாரி என்று சொன்ன உடனே சொல்லுங்க எதுவும் குனிஞ்சு நின்று அப்படி வந்திருக்கிற ஒரு கபாலியான நினைச்சங்கி திட்டி இது அங்கே கபாலி அல்ல எல்லாரும் பாடத்து சொன்னம் விதச்சே பாடத்து சொன்னம் விதச்சே சொன்னம் விளஞ்சதும் நூறுமே சொன்னம் விளஞ்சதும் நூறுமே ராஜாவே இது பாடத்தும் பரம்பத்தும் உண்டாயா இது அங்காடு சீரிக்க എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പരാതിയിൽ ഒരു പരിഹാരം കാണണം പരാതി എന്ത് പരാതി വെള്ളം കിട്ടാനല്ല രാജാവേ ആ അത് ഇപ്പ ഈ കഴിഞ്ഞ വരൾച്ചയ്ക്ക് എല്ലാടത്തും ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം അതല്ലേ ഇത് വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ബിവറേജ് ഉണ്ടായി അത് പൂട്ടി പോയി ബാർ ഉടച്ചി വെള്ളം കിട്ടാനല്ല രാജാവേ രാജാവ് ഇത് വന്നപ്പോൾ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നെ രാജാവ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മിമോലാലല്ലേ പറഞ്ഞു ഒരു രാജാവ് വരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിമിക്രി ലോകത്തെ രാജാവ് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം നേരത്തെ എനിക്ക് വേലയും കൂലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ കൊറേ കത്തിക്കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി വഴിയിൽ കത്തിക്കച്ചവടം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇരുന്നു അപ്പൊ ആൾക്കാർ വരുമ്പോ ഞാൻ ഈ കത്തിയെടുത്തിട്ട് നീട്ടും അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോ അവരവരുടെ പേഴ്സും ബാഗും സ്വർണ്ണമൊക്കെ എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയത് കൊള്ള കത്തിക്കച്ചവടം കത്തിക്കിനെ കാണിച്ചാൽ മതി കാശും കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാൻ കത്തിയർമ്മനായത് കാശര് കാശേ ഇവിടെ നിന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലേ നീ ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറോട് ചോദിക്കും ഞങ്ങളോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസറോടോ അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ കത്തിയാ മാത്രമല്ല ഇത് സാധനം ചെക്കായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അത് എന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ഒരു പിടുത്തോ ഇല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇത്രയൊക്കെ വരട്ടിയതല്ലേ നിന്റെ ആ ഒരു ഫേമസ് പേഴ്സൺ ഉണ്ടല്ലോ നിനക്ക് ലോകപ്രസിദ്ധം അതെടുത്ത് കൊടുത്തേ ോ പൈസ എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ നേരത്ത് തലകറങ്ങി വീഴുമ്പോ ഒരു നാരങ്ങാളം മേടിച്ചു കുടിക്കാനുള്ള പൈസ അതിൽ വെച്ചേക്കണത് സെലിബ്രിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുക സെലിബ്രിറ്റി ആണ് പത്തിന് പൈസയില്ല പേഴ്സില് അനുഗ്രഹം മേടിക്കാനായിട്ടല്ല പിന്നെ എന്റെ കോലി എടുത്തു പോകാനായിട്ടാ ഇനി എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നസീർക്ക് ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കണം ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു പ്രകടനം കൂടെ നമുക്ക് കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് രജനീകാന്തിന്റെ കബാലി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ട്രെയിലർ വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ പടം ഇറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമുക്ക് രജനീകാന്തിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാം തമിഴ് പടത്തില്ല മറുകല്ലാം വെച്ചിട്ട് മീസെ മുറിക്കിട്ട് ലുങ്കിയെ കെട്ടിക്കെട്ട് നമ്പിയാര് കബാലി എന്ന് സുന്ന ഉടനെ കുളിഞ്ച് സൊല്ലും കേസമ അപ്പടി പൊന്നിപ്പാര അന്തമാരി കബാലിയ നനച്ചിയാടാ കബാലി ഏറ്റവും ഒരു പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ഡയലോഗ് പറയുന്ന ആള് രജനീകാന്താണ് കിട്ടക്കെട്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ പറയും ഈ ഡയലോഗ് വളരെ ശാന്തതയോടെ 
വളരെ സമാധാനത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എ കെ ആന്റണി സാർ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഏതറ്റത്ത് പോയി എന്നുള്ളതാണ് അതെ രണ്ട് ധ്രുവമാണ് മെറുകി വെച്ചിട്ട് മീശി മുറുക്കിക്കിട്ട് ലുങ്കി കെട്ടിക്കിട്ട് നമ്പിയാരെ ഏ കബാരി എന്ന് സ്വന്ന ഉടനെ സൊള്ളിങ്ക് യജമാന്ന് പറഞ്ഞ് കുനിഞ്ഞു നിന്ന് അപ്പടി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കബാലിയാന്ന് നനച്ചെങ്കിൽ തെറ്റി ഇതങ്ങനത്തെ കബാലിയല്ല ഇത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കബാലിയ കബാലിയുടാ പ്രേം നസീർ മുതൽ റിലീസ് ആകാനിരിക്കുന്ന പടത്തിലെ ഡയലോഗുകൾ വരെ നമ്മൾ കേട്ടു കഴിഞ്ഞു എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കും മുകേഷ് ഏട്ടനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ശരിക്കും ചിരി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു മനുഷ്യന് ചിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കാര്യം എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് മനുഷ്യൻ ചിരിക്കുന്നത് തമാശ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നതും തമാശ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അതെപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തമാശ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ അത്ര ആൾക്കാർക്ക് എതിർപ്പാണ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന തമാശ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് അങ്ങനെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോട്ടയം നസീർ ഒന്നാമനായി നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ഒരു ജീവിതവും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെയാണ് കാര്യം ബാക്കി ഒരുപാട് തമാശക്കാർ കാണും എന്താ ഇത് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ആ ഇന്ന് ഞാൻ മിണ്ടുന്നില്ല അല്ല ഒരു തമാശ പോലെ തമാശ പറയാൻ സൗകര്യമില്ല തീർന്നു പക്ഷെ ഇവർ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും തമാശ പറഞ്ഞു തന്നെ ആവണം കാര്യം അതവരുടെ ജീവിത മാർഗമാണ് ഈ ആരാണ് എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണ് തമാശ പറയുന്നത് നമുക്ക് ആരെ എൻ്റെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തവരായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ തമാശ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓർത്തോർത്ത് ചിരിക്കേണ്ട തമാശ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു തമാശ അയാളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അത്തരത്തിലൊരു തമാശ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാളുടെ പേര് ദിനേശ് ഒരു വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല എന്നെക്കാട്ടി കുറച്ച് സീനിയർ ആയിരിക്കും ഞാനും എൻ്റെ സഹോദരിമാരെല്ലാവരും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം അപ്പം എൻ്റെ ഒരു കസിൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവനും ഫസ്റ്റ് ഇയർ കോളേജിൽ കയറി അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചാണ് ഈ ഡ്രൈവർ കൊണ്ടുപോകുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഡ്രൈവർ അങ്ങനെ അധികം സംസാരമൊന്നുമില്ല പോകാം ഓ എത്ര മണിക്ക് വരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മസിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇയാൾക്ക് തമാശ അറിയാവുന്നോ തമാശ പറയുമെന്നോ തമാശ ആസ്വദിക്കുമെന്നോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ അയാളെ ഒരു അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം എൻ്റെ കസിൻ ഒരു കവിത എഴുതി കവിത എഴുതിയിട്ട് കസിൻ്റെ പേര് സ്വാതി എന്നാണ് കവിത എഴുതിയിട്ട് പല മേശകളുടെ പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടു പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ആരും എല്ലാവരും വിചാരിച്ച സാധാരണ ഒരു പേപ്പറാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഓ ഈ കവിത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പക്ഷെ ആരും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോൾ ഇവൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു ഒരു ഒരു കവിതയാണ് കഥയല്ല ഒരു കവിത ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും മേശപ്പുറത്തിട്ടു ഹാളിലിട്ടു ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പ്രൽ പ്രോത്സാഹനമില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നീ ഇത് എഴുതുകയൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കവിത എടുത്ത് എല്ലാവരും ഇരുന്നപ്പോൾ വായിച്ചു വായിച്ചപ്പം വലിയ തെറ്റില്ല എന്നാൽ എവിടെയൊക്കെ ചില കോപ്പികളുണ്ട് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ കവിത എന്ന നിലയിൽ അത് തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു കവിതയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഇനിയും എഴുതണം ഇത് കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു സൈലൻസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ദിനേശം പറഞ്ഞു സ്വതി നീന്തൽ പഠിച്ചോ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിപ്പോയി അപ്പം ഈ കവിതയും നീന്തലുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ചോദിച്ചു എന്താണ് ദിനേശൻ ഡ്രൈവർ നീന്തൽ പഠിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കവിതയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പം ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വിളി അപ്പം ദിനേശനെ വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് നീന്തൽ പഠിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞത് കവിതയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പം ദിനേശൻ അതേ ഫേസിൽ പറഞ്ഞു 
കുമാരനാശാൻ നീന്തൽ അറിഞ്ഞൂടാത്തത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചത് ആ ഒരു ഗതികേട് സ്വാദിക്കുണ്ടാകരുത് അതുകൊണ്ട് നീന്തൽ പഠിച്ചു ശരിക്കും ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു തമാശ പറയുമെന്നു ഇത്രമാത്രം തമാശ തലയിൽ അതാണ് ഒരിക്കലും തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തമാശകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ എല്ലാവരും അത് കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ടേ ആയുസ് കൂട്ടുക നന്ദി നമസ്കാരം നിന്റെ ബലമിഴിയാകും ചരം മടക്കാൻ മനസ്സുമില്ല എല്ലും മനസ്സുമില്ല ഗിഫ്റ്റ് സ്പോൺസേഡ് ബായ് കൊല്ലം സുപ്രീം ഒൻ ഗ്രാം ഡിസൈനർ ജുവലറി കേരള ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്